గుడ్ ఈవినింగ్ మై డే స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ గౌరీ శంకర్ వెల్కమ్ టు అవర్ కెరీర్ గ్రూప్స్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది విద్యార్థులు నన్ను సార్ మ్యాథ్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్ వైజ్ వీడియోస్ చేయండి సార్ అంటున్నారు కానీ ఫ్రెండ్స్ మన ఆల్రెడీ మన కెరీర్ గ్రూప్స్ లో మ్యాథ్స్ కోసం అండ్ రీజనింగ్ కోసం ఇంగ్లీష్ కోసం టాపిక్ వైజ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అయితే ఇవన్నీ మీకు రావాలంటే ముందుగా మన గ్రూప్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత మన వీడియో చూస్తుండగా ఇలా పైకి స్క్రోల్ చేస్తే మీకు డిస్ప్లేలో చూపిస్తున్నాను స్క్రోల్ చేస్తే కెరీర్ గ్రూప్స్ అని కనిపిస్తుంది దాన్ని టచ్ చేస్తే మన కెరీర్ గ్రూప్స్ వీడియోస్ అన్ని మీకు కనిపిస్తాయి ఒకవేళ ఇది అర్థం అవకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత మీకు కెరీర్ గ్రూప్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా దానిపైన టచ్ చేసినా కూడా మన వీడియోస్ అన్ని మీకు వస్తాయి అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కమర్షియల్ ఛానల్ కాదు పూర్ స్టూడెంట్స్ కి హెల్ప్ చేసే సర్వీస్ ఛానల్ మాత్రమే Welcome back my dear students, our today's concept is Nambo System and Sankhya Sastramu and the word is that Sankhya is the same as the word of Sankhya and the word of Sankhya is the same as the word of Sankhya and the word of Sankhya is numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and numbers so the word of Sankhya is the same as the word of Sankhya and the word of Sankhya is the same as the word of Sankhya and the word of Sankhya is the same as the word of Sankhya and the word of Sankhya is the same as the word of Sankhya అంకెలు అంటే అర్థం ఏంటి ఒకే ఒక డిజిట్ ఉంది బేసిక్స్ అనమాట జీరో వన్ టూ త్రీ ఇలా నైన్ వరకు అంటే ఒకే ఒక డిజిట్ ఉన్న ఒకే ఒక డిజిట్ ఉన్న వీటిని అంకెలు అని పిలవడం జరిగింది అనమాట ఈ అంకెలను ఉపయోగించి అంటే అర్థం ఏంటి సంఖ్యలకి బేసిక్స్ అని అర్థం అనమాట ఈ అంకెలను ఉపయోగించే మనం సంఖ్యలు తయారు చేస్తాం అని చెప్పడం కోసం ఈ ప్రత్యేకంగా సింగిల్ డిజిట్ ఉన్న వాటిని అన్నిటి కూడా అంకెలు అని పేరు పెట్టారు అయితే ఇవే కాకుండా ఈ నైన్ తర్వాత ఉన్న అన్ని నంబర్స్ కూడా అంటే ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉన్న అనంతం వరకు ఉండే ఈ రిమైనింగ్ నంబర్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం ఓకే సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం ఇంగ్లీష్ లో అయితే డిజిట్స్ అండ్ నెంబర్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట అంటే ఈ డిజిట్స్ ఉపయోగించే మనం నెంబర్స్ అని తయారు చేస్తాం ఇవి ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు ఇది ఇక్కడ జీరో వన్ టూ ఇక్కడ నైన్ తో ఆపాలని లేదు ఇంకా వన్ టూ జీరో కూడా ఉంటది అండ్ ఎండ్ ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు థౌజండ్ ఇంకా అండ్ టూ ల్యాక్స్ ఇలా ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇన్ఫినిటీ వరకు ఇవన్నిటిని సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం అయితే వీటిలో ఈ సంఖ్యలనే మనకు అర్థం అవడానికి వీలుగా మరలా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక అంకె ఉండే సంఖ్యలు అలా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒక అంకె ఉండే సంఖ్యలు ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి ఒక అంటే ఇవన్నిటిని సంఖ్యలు అని పిలవచ్చు కదా కాబట్టి ఒక అంకె ఉండే సంఖ్యలు వన్ టూ త్రీ ఎంత వరకు నైన్ ఎందుకంటే నైన్ తర్వాత టెన్ వచ్చేస్తుంది టెన్ లో మళ్ళీ ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక అంకె ఉండే సంఖ్యలు అంటే నైన్ వరకు రాయాలి అదే రెండు అంకెలు ఉన్న సంఖ్యలు అంటే స్టార్టింగ్ ఏమవుద్ది టెన్ రెండు అంకెలు ఉన్నాయి లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇలా ఎంత వరకు లాస్ట్ నెంబర్ ఏముంటుంది చూడండి నైన్టీ నైన్ రెండు అంకెల్లో చిట్ట చివరి సంఖ్య నెక్స్ట్ అదే విధంగా మూడు అంకెల్లో మొదటి సంఖ్య ఏమవుద్ది హండ్రెడ్ 101, 102, వన్ హండ్రెడ్ టూ ఇలా ఎంతవరకు అదే నాలుగు ఇంకెల సంఖ్యలు ఏంటి వన్ థౌజండ్ అలా చివర నైన్ 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 ఫోర్ నైన్స్ వస్తాయి అలా ఐదు ఇంకెలు అంటే ఫైవ్ నైన్స్ వస్తాయి ఇవి బేసిక్ నెంబర్స్ వీటిలో ఏ విధంగా బిట్స్ అడుగుతాడంటే ఒక అంకె సంఖ్యలో ఉన్న మొట్టమొదట సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతాడు లేదా మొట్టమొదటి అంకె ఏంటంటే జీరో చిట్ట చివరి అంకె ఏంటంటే తొమ్మిది ఇంకా అడుగుతాడు ఒక అంకె సంఖ్యలో ఉండే అతి చిన్న సంఖ్య ఏంటి జీరో అతి పెద్ద సంఖ్య ఏంటి నైన్ అదే రెండు అంకెల్లో అతి చిన్న సంఖ్య ఏంటి టెన్ అతి పెద్ద సంఖ్య ఏంటి నైన్టీ నైన్ అలా కూడా బిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే మూడు అంకెల్లో అతి చిన్న సంఖ్య ఏంటి హండ్రెడ్ అతి పెద్ద సంఖ్య ఏంటి ట్రిబుల్ నైన్ అలాగే నాలుగు అంకెల్లో అతి పెద్ద అంటే తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అలా నాలుగు నైన్స్ వస్తాయి ఐదు అంకెల్లో అంటే ఫైవ్ నైన్స్ వస్తాయి అలా మనం నోట్ చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి ఏ విధంగా అడుగుతాడు ఇవి ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే నాలుగు అంకెల సంఖ్యలో అతి పెద్ద సంఖ్య నుంచి మూడు అంకెల సంఖ్యలో అతి పెద్ద సంఖ్యను తీసివేస్తే ఏమొస్తుంది అని అడుగుతాడనమాట అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకని ఈ చిన్నది పెద్ది మనం తెలుసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏ విధంగా అడుగుతాడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మూడు అంకెల పెద్ద సంఖ్య నుండి రెండు అంకెల పెద్ద సంఖ్యను మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అని అడుగుతాడు మూడు అంకెల్లో పెద్దది ఏంటి ట్రిపుల్ నైన్ రెండు అంకెల్లో పెద్ద ఏంటి డబల్ నైన్
ఇప్పుడు ఇవి బేసిక్ నెంబర్స్ని ఈ విధంగా చేంజ్ చేయాలి అయితే ఇవే కాకుండా అసలు ఈ సంఖ్యల్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఎన్ని రకాలుగా విభజించారు అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం అంటే సంఖ్యల యొక్క విభజన ఏ విధంగా జరిగింది ఈ సంఖ్యల విభజన ఏ విధంగా చేశారు అంటే మొట్టమొదటిది సహజ సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే నేచురల్ నెంబర్స్ అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి అంకెలు నేర్పించినప్పుడు పిల్లలకి ఏ విధంగా మనం నేర్పిస్తాం ఒకటితో స్టార్ట్ చేస్తాం ఒకటి రెండు మూడు ఇలా నేర్పిస్తాం ఆ పిల్లల సామర్థ్యం బట్టి ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే అన్ని నెంబర్స్ నేర్చుకోవచ్చు వీటిని సహజ సంఖ్యలు అంటాం అంటే సహజంగా లెక్క పెట్టడానికి వీలుగా ఉండే నెంబర్స్ అని పిలుస్తాం అది వీటికి ముందు ఏదన్నా జీరో యాడ్ చేస్తే వాటిని పూర్ణాంకాలు అని పిలుస్తాం పూర్ణాంకం అంటే జీరో అని అర్థం సహజ సంఖ్యలకి జీరోని కలిపితే ఏం ఏర్పడతాయి అంటే పూర్ణాంకాలు ఏర్పడతాయి ఇలా కాకుండా పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే అర్థం ఏంటంటే జీరోకి కుడివైపు వన్ టూ త్రీ అని ఉన్నాయి అయితే ఎడం వైపు ఏముంటాయి జీరో స్కేల్కి ఎడం వైపు ఏముంటాయి అంటే జీరోకి కుడివైపు వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఎడం వైపు ఏముంటాయి అంటే దాన్ని మనకు అర్థం అవడానికి వీలుగా ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారంటే జీరో కుడివైపు ఉండే నెంబర్స్ అన్ని కూడా ప్లస్ కలిగి ఉంటాయి అంటే ధనావేశం కలిగి ఉంటాయి ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు అని అంటాం దాని ఎడం వైపు మైనస్ ఒకటి మైనస్ రెండు అని ఉంటాయి అని మనకి చెప్పడం జరిగింది చూడండి జీరో కుడివైపు ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అని ఉన్నాయి జీరోకి ఎడవ వైపు మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అని ఉన్నాయి వీటిని జీరో కుడివైపు ఉండే నెంబర్లు ఎడవ వైపు ఉన్న ధన సంఖ్యలు రుణ సంఖ్యలు ఈ జీరోని కలిపి మనం పూర్ణ సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం ఓకే ఇవే కాకుండా ఇంకేమైనా నెంబర్స్ ఉన్నాయా అంటే సాధారణంగా చూడండి జీరోకి ఒకటికి ఒకటికి రెండుకి మధ్య కూడా కొన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి ఒకటికి రెండుకి మధ్య ఒకటి తర్వాత నెంబర్ ఎంత అంటే రెండు ఇంకా మనం బాగా చదువు క్లాసెస్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఇంకా మధ్యలో చాలా నెంబర్స్ నేర్చుకుంటాం అంటే పాయింట్స్ రూపంలో కానీ భిన్నాల రూపంలో కానీ నేర్చుకుంటాం ఇవన్నీ ఏమంటాం అంటే అకరణీయ సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం ఏంటేంటి పాయింట్స్ రూపంలో ఉన్నవి ఇలా కాకుండా భిన్నాల రూపంలో ఉన్నవి ఇలా కాకుండా ఒకే వర్గమూలం ఖచ్చితమైన వర్గమూలం ఉన్న సంఖ్యలు కూడా అంటే అర్థం ఏంటంటే వీటిలో ఏవైనా రెండు నెంబర్స్ అని తీసుకొని ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకొని దాన్ని రెండు సార్లు గుణించండి టూ తీసుకోండి టూని ఇంకో టూతో గుణించండి టూ టూ జార్ ఫోర్ త్రీని మరో త్రీతో త్రీ త్రీ జార్ నైన్ ఇలా వాటిని మనం ఖచ్చితమైన వర్గమూలం ఉన్న నెంబర్లు అని పిలుస్తాం ఇలా సిక్స్టీన్ వీటిని రూట్తో సూచిస్తాం రూట్ అంటే వర్గమూలం ఈ నెంబర్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం అకరణీయ సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం ఓకే అయితే ఇలా ఖచ్చితమైన వర్గమూలం లేకపోతే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ త్రీ రూట్ ఫైవ్ వీటిని అని పిలుస్తాం అంటే చూడండి ఏదైనా ఒక నెంబర్ని ఒకటి ఒకటిలో ఒకటి రెండు రెండు నాలుగు కానీ రెండు ఎక్కడ రాదు అంటే రెండుని రెండు సమానమైన సంఖ్యలు లబ్ధంగా రాయలేం మూడుని రెండు సమానమైన సంఖ్యలు లబ్ధంగా రాయలేం కాబట్టి వీటిని ఏమని పిలుస్తాం అంటే కరణీయ సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం ఓకే అయితే ఇవన్నిటినీ కలిపి ఏమని పిలుస్తాం అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి సహజ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు అకరణీయ కరణీయ సంఖ్యలు ఇవన్నిటినీ కలిపి మనం ఏమని పిలుస్తామంటే వాస్తవ సంఖ్యలు అంటాం ఈ ఎన్ కానీ డబ్ల్యూ కానీ ఇంటీజర్ సాయి కానీ రేషనల్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం పిలుస్తాం వాస్తవ సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇవి ఈ సంఖ్యలు విభజన గురించి నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే కొన్ని బేసిక్ స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ అంటే వర్గములు అని పిలుస్తాం స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వర్గములు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకటిని మరొక ఒకటితో గుణిస్తే ఏమొస్తుంది దాన్ని ఒకటి స్క్వేర్ అంటాం ఒకటి రెండుని రెండు మరో రెండుతో గుణిస్తే ఏమొస్తుంది నాలుగు రెండు రెండు నాలుగు దాని రెండు స్క్వేర్ స్క్వేర్ అంటే అదే సంఖ్యని రెండుసార్లు గుణించడం మూడుని స్క్వేర్ చేస్తే తొమ్మిది నాలుగుని స్క్వేర్ చేస్తే పదహారు ఐదుని స్క్వేర్ చేస్తే ఇరవై ఐదు అలా ఇక్కడ క్యూబ్స్ చూద్దాం ఒకటిని మూడు సార్లు గుణిస్తే అంటే ఒకటి ఇంటూ ఒకటి ఇంటూ ఒకటి ఎంత వస్తుంది ఒకటి టూ క్యూబ్ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు ఎనిమిది త్రీ క్యూబ్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ క్యూబ్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా మీరు నియర్లీ ఇవి ఒక ట్వంటీ లేదా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక టెన్ నేర్చుకొని ట్రై చేయండి మినిమం ఈ నాలెడ్జ్ మనకి మినిమం ఉండాలన్నమాట 
ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు బేసిక్ ఆపరేషన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ ఈ ఆపరేషన్స్లో బాజినీత సూత్రాలు నేర్చుకుందాం దీనిలో బాజినీత సూత్రం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద సంఖ్యని రెండు చేత బాయించాలంటే ఏం చేయాలి అది బాయించబడుతుందా లేదా మూడు చేత బాయించబడుతుందా లేదా మన ఎగ్జామ్లో ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చి అది బాయించబడుతుందా లేదా చూడాలంటే అంత బాయించడానికి మనకి టైం చాలు అందుకోసం దానికి సింపుల్ రూల్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూల్స్ చెప్దాం అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ రెండు యొక్క బాధ్యత సూత్రం అంటే అది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు అది రెండు చేత బాయించబడుతుందా లేదా అని ఎలా తెలిస్తుందంటే ఆ నెంబర్కి చివర ఆ ఒకట్లు స్థానంలో నాలుగు కానీ ఆరు కానీ ఎనిమిది కానీ ఇవన్నిట్లో ఏదైనా ఒకటి ఉంటే ఇవన్నీ రెండు ఎక్కువలో వస్తాయి రెండు ఒకటి రెండు రెండు నాలుగు రెండు మూడు ఆరు రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఇలా రెండు ఐదులు పది చివర జీరో ఉంటుంది ఆ లాస్ట్లో ఒకట్లు స్థానంలో ఇవన్నిట్లో ఏదైనా ఒక సంఖ్య ఉంటే ఆ ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా ఆ నెంబర్ రెండు చేత బాధించబడుతుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో టూ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో ఇప్పుడు చూడండి ఇది అంతా ఇచ్చాడు దీని అంతా రెండు చోటు బాగా ఇచ్చి చెప్పడం అంటే కష్టం ఎగ్జామ్లో టైం చాలు అందుకు దీని చివర ఇంకా చూడండి సిక్స్ ఉంది సిక్స్ రెండు ఎక్కువ ఉంది కదా రెండు మూడు ఆరు కాబట్టి ఇది బాధించబడుతుంది నెక్స్ట్ చివర నైన్ ఉంది నైన్ రెండు ఎక్కువ ఉందా లేదు కాబట్టి ఇది బాధించబడదు ఇక్కడ చివర ఎయిట్ ఉంది అంటే ఇది బాధించబడుతుంది చివర జీరో ఉంది అంటే ఇది బాధించబడుతుంది అలా చేస్తాం నెక్స్ట్ మూడు చేత బాధించబడాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలో ఇచ్చిన సంఖ్యలో అంకెలన్నింటినీ కలిపితే అంకెల మొత్తం అంకెలన్నీ కలిపితే వచ్చే ఆన్సర్ మూడు ఎక్కువలో ఉంటే ఆ నెంబర్ మొత్తం మూడు చేత బాధించబడుతుంది అంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఉందండి వన్ ట్వంటీ త్రీ దీన్ని కలపండి ఈ మూడు అంకెల్ని కలిపేయండి మూడు రెండు ఐదు ఐదు ఒకటి ఆరు ఆరు మూడు ఎక్కువలో ఉందా అయితే ఈ నెంబర్ అంతా మూడు ఎక్కువలో ఉంటుంది అనమాట మూడు చేత బాధించబడుతుంది అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫైవ్ జీరో వన్ ఉందండి మూడు ఐదు ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది ఇది తొమ్మిది మూడు ఎక్కువలో ఉంది అంటే ఈ నెంబర్ కూడా బాధించబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫైవ్ టూ వన్ అని ఇచ్చాడండి రెండు ఐదు ఏడు ఏడు రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది ఒకటి పది జీరో వచ్చేసింది పది లేదు కదా మూడు ఎక్కువలో అంటే బాధించబడదు అలా చేస్తాం ఇప్పుడు నాలుగు యొక్క బాధ్యత సూత్రం ఏంటంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలో లాస్ట్ రెండు డిజిట్స్ చూసుకోవాలి ఇందాక చూడండి మనం ఒక డిజిట్ చూసుకున్నాం త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఇలా చూసుకుంటాం ఇప్పుడు దీనిలో లాస్ట్ రెండు డిజిట్స్ చూసుకోవాలి ఇందాక ఒక డిజిట్ చూసుకున్నా ఇప్పుడు రెండు చూసుకోండి ఈ రెండు డిజిట్లు నాలుగు ఎక్కువలు ఉంటే మొత్తం నెంబర్ నాలుగు ఎక్కువలో ఉన్నట్టే ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ నాలుగు ఎక్కువలో ఉందా ఉంది కాబట్టి ఇది బాధించబడుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నాలుగు ఎక్కువలు ఉందా ఎలా చూసుకుంటాం నాలుగు ఒకటి నాలుగు రెండు మిగిలింది నాలుగు ఏడు ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు పదిహేడు అరవై ఎనిమిది అంటే ఇది కూడా ఉంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఒకటి మిగిలింది పద్నాలుగు అనేది నాలుగు ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఇది ఉండదు అలా చేస్తాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐదు యొక్క బాధ్యత సూత్రం ఐదు యొక్క బాధ్యత సూత్రం ఏంటంటే చిట్ట చివరి నెంబర్ ఒకటి స్థానంలో నెంబర్ ఐదు కానీ జీరో కానీ ఉంటే జీరో కానీ ఐదు కానీ ఉంటే మొత్తం నెంబర్ ఐదు చేత బాధించబడుతుంది ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ జీరో ఇలా చివరి చూడండి ఐదు ఉంది ఇక్కడ జీరో ఉంది ఇవన్నీ బాధించబడతాయి అదే ఆరు చేత బాధించబడతాదని అడిగితే రెండో రూలు మూడో రూలు ఈ రెండు కూడా అంటే రెండు రూల్ నెంబర్ టూ బాధ్యత సూత్రంలో రెండు యొక్క బాధ్యత సూత్రం మూడు యొక్క బాధ్యత సూత్రం ఈ రెండు కూడా పాటిస్తే అది ఆరు చేత బాధించబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నదే చెప్తా వన్ ట్వంటీ త్రీ చూద్దాం వన్ ట్వంటీ త్రీ మూడు చేత బాధించబడుతుందా మూడు రెండు ఐదు ఒకటి ఆరు మూడు చేత బాధించబడుతుంది ఓకే రెండు చేత బాధించబడుతుందా రెండు ఎక్కువ మూడు లేదు కాబట్టి అవ్వదు